Baik, sukan kami mulakan dengan perkembangan susulan pemecatan sembilan ahli gabungan Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA 13 Jun lalu. Kesemua yang dipecat bertekad menggunakan segala kaedah dan platform yang ada bagi memastikan nasib mereka terbela. Presiden Kelab Petaling Putra yang juga bekas pemain Kuala Lumpur Datuk Rahman Askolani menegaskan kemungkinan akan membawa perkara terbabit ke Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA jika keadaan memaksa. Mengulas lanjut, beliau berkata ahli gabungan yang disingkirkan itu hanya menuruti peruntukan yang dikeluarkan Pesuruh Jaya Sukan Malaysia PJS sebagai badan sukan tertinggi negara ini dengan mendapat sokongan daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Semua semua channel daripada kita isu dia kecil je. Isu dia untuk mengadakan pemilihan. Isu dia kecil je. Dan takkan oleh kerana pemilihan itu, kalau kata kita tak kuat, dia kata kita 12 kelab, tak apa salahnya buat pertanyaan. Pas orang warga kota dulu, zaman saya main, 87, 88, 89, juara Piala Malaysia, saya pernah skor final 88. Bukan nak bangeri, tapi kita pernah berjaya ke tahap itu, Kuala Lumpur. Tapi lepas kita punya legend kita bermain, dan tak ada lagi dah. Kuala Lumpur asyik kalah, dan Kuala Lumpur pernah jatuh Piala FM. Beliau menyatakannya pada Majlis Rumah Terbuka Selangor United di Ibu Negara. Sembilan kelab dipecat berkuat kuasa kami selalu adalah Kelab Bola Sepak Sam Dhabi, VI Institution, Bukit Bandaraya, Bank Rakyat, Kelab Bola Sepak Putrajaya, Petaling Putra, Felkra, UniKL dan Subardian Academy. Presiden KLFA Datuk Seri Adnan Mat Iksan telah mengesahkan pemecatan sembilan ahli gabungan yang menimbulkan kekecohan sehingga mengakibatkan Kongres Pemilihan Bandar itu tertangguh sejak Disember tahun lalu selepas mesyuarat agung kali ke-31 di Ibu Negara semalam.